。此时距离公安部规定的破案时间已经不远了，但是专案组呢还是非常淡定，不敢乱来。他们没有胡乱的冲到村子里面抓捕孟双龙，以免打草惊蛇。一边暗中调查，一边全面布控。村长反映，孟双龙不在家。在西安呢，做一个小工头，正在工地上呢。家里边只有孟双龙的母亲。警方立刻兵分两路，一路赶赴西安询问孟双龙，一路则以孟双龙的朋友为名调查他的母亲。专案组特别选择了两个能说会道的刑警，江选民和杨建民俩人，他们呢，以孟双龙朋友的名义。就走进了孟家。精明的江选民，随着韩万顺来周至工作这几天呢，已经获悉周至县是全国猕猴桃栽培基地，而且呢，还了解了不少有关猕猴桃的知识和行情。这孟双龙的母亲呢，家里也种了不少猕猴桃，于是他跟孟双龙母亲石明兰，这聊天聊的就很投机。什么义工配八亩啊，什么反季节销售啊，头头是道，获取了孟母的好感。说着说着，江选民又说了：“嗨，我呀、啊、跟一个大老板，最近呢走动的挺近，这个大老板手底下有几个工程，我这不想着跟双龙一块干吗？呃，双龙在哪儿呢呀？可是孟双龙的母亲呢？”还真不知道儿子到底在哪儿。江选民冷不丁丁的说了一句：“哎，那妙计呢？”孟双龙的母亲听到之后勃然大怒：“我不认识他，他不是人。”江选民一看有戏，立刻顺着说：“对对对，他就不是人，在潼关山上打工的时候，专坑老乡的钱。”可把老乡们坑惨了。孟双龙的母亲像被点着了火一样，这个不是人的东西啊！坑自家人，坑亲戚，把自己的娃子都卖了。在他倾泻的怒火之中，那个一米五八的小王的真实身份完全暴露出来。小王真名彭妙计。彭妙计呀、啊，是一个社会边缘人，可以说是社会的弃儿。从某种意义上来说，他的人生呢也是挺悲惨的。他1966年9月出生，原名叫彭义华，原籍是陕西山阳县人。他家很穷，为什么呢？他父亲。是全村著名的懒汉，平时不务正业，游手好闲，也不干活，甚至生产队分配给他们的口粮，他父亲都懒得搬回家去。他母亲的性格呢，也很怪异，非常自私，对子女很差，所以彭妙计从小就没有家庭的温暖。彭家有三个孩子，父亲不干活，母亲也不管他们，都活不下去。童年的时候呢。他的母亲呢，就把他和他弟弟彭根文放在庙中寄养，混口饭吃。庙里的和尚呢，称他叫妙计，不是“山人自有妙计”这俩字了，而是在庙里寄存着“哎，这妙计”这俩字长到六岁的时候吧，这座小庙在文革中呢被拆除了，彭妙计被迫还俗回家。跟着他父亲一块儿出去要饭去，弟弟彭根本转到了在周至县的楼观台庙出家，一辈子是僧人，至今为止啊，四处云游，不知下落。上学之后，因为这个不好听啊，说在庙里寄养这俩字不好听，于是改成了现在的这个绝顶妙计的这俩字父亲很懒，刚才我们说了，甚至要饭的时候啊，他让儿子妙计去要去，自己呢躺街上睡觉。要是彭妙计要不来钱，他就对彭妙计一顿打骂。
，等彭妙计稍微大一些之后啊，就摆脱他父亲了，自己在外边游荡要饭。他从六岁要饭到了九岁，受尽了各种苦难，才回到老家。他在老家也吃不上饭，母亲带着他和妹妹，逃荒到了周至县，投靠妹妹石明兰。这样呢，直到九岁。彭妙计才开始上小学。意想不到的是，彭妙计这人很聪明，学习成绩相当不错。就因为太穷，到了十二岁，因为拿不出一分钱的学杂费，被迫辍学了。后来警方发现，彭妙计的思维非常敏锐，反应迅速。他本人呢，绝对是人群中。特别聪明的那一类，在后来一系列的案件之中，彭妙计作为主犯，规划设计了一切，基本上是滴水不漏。别看个小，但同伙都对他很钦佩，推他为大哥。他本人呢，身材矮小瘦弱，力气不大，是最不适合武力抢劫的那种人。大伙为什么佩服他呀？就是聪明，能算计。虽然只上过三年小学，但他能识字儿，认识的字儿还不少。被捕之后啊，据他交代，他平时特别喜欢读书，众多的书籍，甭管什么内容，都读，就从这里边研究着怎么对付警方。每次作案之前，他都自己规划，作案以后检讨得失，保证。不犯同类的错误。可遗憾的是啊，由于文化程度太低，他的聪明对于他之前打的工来说用处不大。十二岁的时候，他被一个人贩子以介绍工作为名拐卖到了河南漯河，做了童工，受尽虐待。两年之后，不堪忍受打骂和苦活的彭妙计，靠着一路乞讨，又回到周至。之后呢，在关中、渭北一带流浪啊，也给人打打散工。由于在周至几乎活不下去了，一九八二年，年仅十六岁的彭妙计，把他的母亲石明月以三百块钱的价格拐卖到了江苏，给一个老光棍做媳妇儿。十二的时候，他是被人贩子拐卖的。可后来，他竟然当人贩子，把亲妈给拐卖了。他就用这三百块钱，回到原籍山阳县老家，盖了一个房子。三百块钱不金花呀，那怎么办呢？接着卖吧。两年之后，彭妙计又把他的亲妹妹给卖了。用卖掉的钱呢，把他的母亲赎回来了。这时候，他的母亲已经和老光棍生了一个儿子。彭妙计偷偷的把这个弟弟抱走了，又卖给了人贩子。从这儿我们可以看出啊，彭妙计真是一个毫无人性、毫无底线的人。是你童年悲惨，少年悲惨，还被拐卖过，但也不至于把亲弟弟妹妹跟亲妈多次拐卖吧。真是禽兽不如。由于生活困难， 1 9 8 9年，彭妙计经人介绍过继给周至县新寨乡一个修自行车的四川籍孤寡老人王建辉，他就改名呢，叫了王洪德，很多人就叫他小王。第二年，彭妙计在周至县中南镇三湾村给胡某打工的时候呢，勾引他家小女儿。俩人跳墙私奔，后来逃到户县以修自行车为业，期间生了两个儿子，一个女儿。这期间呢，彭妙计居然又把自己亲生的一个儿子卖了，女儿呢送给人了，只留下一个叫康康的小儿子。他为人极其恶劣，六亲不认，害了很多人。孟双龙就是。其中之一。
彭妙计这个人呢、啊，为人极其恶劣，六亲不认。他亲表哥孟双龙，就是其中之一。孟双龙的母亲呢，是彭妙计的姨妈。曾经在彭家最困难的时候收留他们在周至生活，等于是救了他们一命啊！但是彭妙计却是非常的对不起他们。1992年，彭妙计偷了一头牛到孟双龙家，他跟家里人怎么说呢？说这牛啊是我买的。然后呢，彭妙计把牛。送到了同村的屠夫王占余家里边宰杀。这王占余是孟家的亲戚。没成想，施主顺着牛蹄印一路就追到了王占余家。彭妙计一看情况不好，跳墙就跑了。而王占余呢，有口难辩，被当作偷牛贼，扭送到了公安机关。结果，王占余在周至县看守所，因为多次喊冤，被牢头打伤，送到医院治疗半年之后，死了。所以呀、啊，这个孟双龙的母亲一提到自己这外甥彭妙计，就气得咬牙切齿。在孟双龙家里边调查的刑警江选民，对孟双龙的母亲说：“老妈妈。”我跟双龙啊是患难兄弟，你的仇也就是我的仇。你告诉我哪儿能找到彭妙计，我一定给你报仇。孟双龙的母亲说：“哎，自打偷牛的事儿发生之后啊，听说他就带着妻儿逃到潼关灵宝一带，去山上打工去了，以后再也没有见过。不过……”前一段时间，他妈妈，我姐姐，给我来了一封信，来，我给你看看这封信。江雪民一看信封，寄信人的地址是陕西省山阳县牛耳川镇牛耳川村水井组。信的内容呢，是说丈夫和两个儿子都不在家，一个人很孤单，很想妹妹。同时，孟双龙的母亲呢。还告诉了彭妙计的干爹王建辉的住址。警方赶紧追踪到彭妙计的岳母和他干爹王建辉家里边，可遗憾的是呢，俩人对警方帮助不大。王建辉老人说：“我在1989年过继了彭妙计，把他当做亲儿子，给了他很多血汗钱。”但是， 1993年吧，在户县修自行车的时候，有一回我得病，我说跟他要二十块钱看病，哼，结果呀，就给了我五块钱。我心想，认这个干儿子，是为了将来养老送终。我挣的钱我都给他保管了，啊，可眼下我这身子骨还能干呢。他尚且如此，将来啊，指定靠不住。我就跟他断绝了父子关系。打那以后，再也没见过。彭妙计这个人，没人性，没感情。他也就对他儿子康康好点他呢，身材瘦弱。本来他不敢惹事儿，遇到事儿他就往后躲。但我记得有一回啊，康康跟邻居家的小朋友打架，头被砸破了，流血了。他呢，冲到邻居家就打砸了一通，还拿着菜刀，面对着人邻居家四个大男人，为这个，他还被派出所拘留了几天呢。警方又找到彭妙基的岳母家，他的岳母也怒气冲冲地说：“自打我女儿私奔后，我再也没见过彭妙基。他呀，特别恶劣。本来我们家看他情况不好，挺可怜，就让他在家里帮帮忙。谁知道
拐走了我们的女儿。我们全家一直想找他算账的，就没找到过他。由于这两路都没有收获，警方无奈之下，只能直接去找孟双龙。孟双龙一听说彭妙计犯了大案。立马表示一定会协助警方抓人。孟双龙自己啊，本来就对彭妙计恨之入骨，立刻告知警方彭妙计可能的落脚点。警方通过孟双龙的介绍，很快找到了彭妙计的母亲。他的母亲石明月说呀：“丈夫呢叫彭方礼， 5 9岁；大儿子彭义华，小名叫妙计。”儿媳妇胡明仙，二儿子从小出家，现在也找不着了。丈夫跟大儿子常年在外边打工，具体在什么地方，我也不清楚。不过今年二月初四的时候，我大儿子回来一次，警方赶紧找了一个理由，说现在啊在做扶贫工作，按人头发救济粮得要照片。石明月呢，就赶紧翻箱倒柜找出了彭妙计和妻儿的三张照片。干警一见彭妙计的照片，这心一下子就提到了嗓子眼这个让他追踪了一年的恶魔，终于露相了。他就是那个小王，照片和歹徒赵小军他们供述的模拟画像，基本上是完全一致。锁定了小王之后，下一步。就是抓捕。彭妙计常年不回家，恐怕在他母亲家守候啊，也等不着他。就算将来能埋伏抓住他，期间也不知道彭妙计还会做多少个案子。如果直接向他母亲询问呢，也不可能。虽然说彭妙计作恶多端，毕竟是他亲儿子，他呀，不见得会说。警方是犹豫来犹豫去，最终决定让孟双龙出马来套话。4月7号，刑警马新平、杜占波以民工头的名义，带着孟双龙从周至到了山阳县的牛耳川。孟双龙对石明月说：“这几年干得不错，在西安呢，承包了俩工程，现在人手不够，想让我妙计哥。”去帮忙找些民工，石明月好像有所警觉，啊，呃，妙计呀、啊，他在新疆打工呢，这几年都没有回过家。正在马新平等人死活套不出话的时候，与彭家同院的一个多嘴的本家邻居见来了生人，就上前搭话。彭妙计的母亲石明月说：“这是我外甥，从周至来的。”那位本家一听：“哦，你们要找妙计呀、啊？在湖北呢，在他妹妹那儿买了房，包了地，他爹也在那儿呢。”“呃，他在湖北什么地方啊？”“这个是呃，湖北什么市的？”九里乡黄岩村啊，是叫，一出河南就到。他妹妹叫彭一莲，妹夫呢叫邓金章。马新平他们呢，也没敢再细问，辞别而去。得到地址之后，警方立刻进行核查和部署抓捕。湖北省只有钟祥市有九里乡黄岩村。4月9号凌晨，抓捕组驱车上千公里，到达了湖北钟祥。钟祥市公安局刑警大队立刻派人协助河南同行前往九里乡。九里乡派出所钟所长很快就查清了彭妙计的落脚点在杨桥村，带着刑警韩万顺、邵忠格、马新平直奔杨桥村。杨桥村处于一片丘陵之中，彭妙计家的院子前边有一片一百多米的开阔地。韩万顺等人呢，隐藏在一片树林中，让钟所长上门啊，跟彭妙计说
，让他到派出所呢办临时户口。钟所长找到彭妙计的时候，这彭妙计有点紧张。但他绝对没想到有人能够找到他这么隐蔽的落脚点，于是呢，没什么提防。彭妙计和钟所长一前一后走出家门，干警啊，在埋伏地看到，这彭妙计个头很矮，身体瘦弱，但这长相啊，眼露凶光，一看就是个狠毒的人。当他随着钟所长走进那片树林的时候，韩万顺、邵忠格、马新平不约而同的猛扑过去，把他摁倒在那儿。前后追捕了十三个月呀，此时此刻，终于抓住他了。此刻是四月九号下午一点十五分，罪行累累的彭妙计终于落网。经过对他家里的搜查，发现了一些属于受害者的金银首饰。落网后的彭妙计被押到九里乡派出所之后，还抱着侥幸心理，以为警方不掌握他的案件全部情况。他是不吃不喝，一言不发，拒绝回答任何询问。面对他住所搜查出的赃物，他就突然装疯卖傻起来，口歪眼斜，四肢不停的抽搐。懂医学的干警给他检查之后，厉声呵斥他：“行了，你别再装了，枪比你十次都不多。”彭妙计知道躲不过了，干脆转为蛮横。他还嚣张地说了：“我明着告诉你们，我就是主犯，另外两个人都是从犯，他们不知道我的名字住址，就我知道，但我就不说。”你能把我怎么样？不就打吗？来呀！我从六岁就被人毒打，我还怕这个？随便你们，愿意卸胳膊卸胳膊，愿意卸大腿卸大腿。彭妙计虽然年纪不大，但从小在社会上流窜，挨打无数，也被公安机关处理过无数次，一般的审讯，对他没效果。主审的干警呢，也没来硬的，而是攻心。干警之前呢，听彭妙计的干爹说过，他对所有人呐都很冷酷无情，唯独是对儿子康康比较好。干警就说了：“你带这么多赃物赃款回家，你敢说你老婆不知情啊？我们随时可以用包庇罪把你老婆抓起来。”你想想，如果他也被抓了，你儿子可就惨了。以后谁管他呀？你要还顾着你儿子，就老实交代。你啊，自己考虑考虑。这番话一说，彭妙计顿时放弃了抵抗，低下了头。他时断时续的交代了在河南、陕西、安徽、江苏所做的杀死数十人的全部案件。只要求不要抓他老婆。他说：“别抓他，他真不知道我做的事儿。”根据彭妙计的供述，他的作案历程大概是这样的：他从孟双龙家逃走之后啊，一直在陕西潼关和河南灵宝租住，以打工挖金炼金为生，但是好逸恶劳，感觉这活挺累，挣的还挺少。就想捞偏门。从1995年开始呢，他就开始伙同一些民工，盗窃国有金矿的矿石变卖。他加入了一个偷矿的团伙，有七十多个人，前后干了两年之久。两年过后，他又对偷矿石啊感到不满意了。他琢磨着，小打小闹，挣不着多少钱。啊，还顶着盗窃国家财产的罪名。况且，我在团伙里边是小角色，我分到的钱没多少。就这么着， 1 9 9 7年开始，他自己呀、啊、和赵小军、王天新、张健
、刘军、苏小平、丁运好以及一个叫狗子的四川人开始组成团伙。一开始呢，也没干别的，也是偷矿石。不过后来感觉来钱太慢了，就琢磨着咱们直接抢劫炼金的富户，不就完了吗？于是他们在一年时间里抢劫多次，目标是炼金的农民，果然抢到了不少钱。彭妙计作为主犯，分到了两万多。他认为老家山阳不安全，偷偷的在湖北钟祥农村买了房子，建立了自己的避难所。这个地方所有的同伙都不知道。没想到啊，他们很快翻了船。当年7月24号，他们抢劫期间，把张家的媳妇儿轮奸了。事后，华永丽被张家抓住，警方也找到了他们的线索。彭妙计很惊慌，虽然说他没有参与轮奸，但是抢劫团伙这主犯这一项，一旦被抓了，坐牢最起码是15年起步。彭妙计立刻就把这几个同伙甩了。和没有参加这次作案的丁俊好、苏小平和狗子，另外组成了一个团伙。这个团伙啊，继续抢劫，终于在1998年2月14号，把潼关县的郭任怀杀死，犯下了命案。杀人之后，彭妙计就想，反正也杀人了，抓着也是死刑，不如啊，多做一些案子再说。随后是连续作案，时不时就杀人，最后呢，直接杀人全家，直到被捕。期间，彭妙计为了小心谨慎，甚至不惜杀死同伙灭口。本来团伙有四个人，但狗子有一回酒后失言，告诉别人说呀，小王是陕西山阳县人。彭妙计非常害怕。因为他周围的人只知道他是陕西人，根本不知道他老家在山阳，更不可能知道他秘密迁居在湖北钟祥的地址。彭妙计心里就琢磨：这家伙知道我住址，还是个大嘴巴啊！太他妈危险了！不行，我得给他干喽。1998年4月2号，他们在陕西潼关作案之后，逃跑途中，彭妙计以“狗子不可靠”为理由，让丁运好一锤子把狗子砸死，随后焚尸灭迹。彭妙计也供出了同伙的所在，丁运好在江苏省丰县肇庆乡，苏小平呢在陕西省华阴市。警方立刻抓捕。几天之后，丁运好和苏小平先后落网。根据众多的证据，以及从死者阴道中 DNA 检测认定，这三个人就是系列案件的凶手。在警方讯问这三名歹徒为什么做这么多案、杀这么多人的时候，彭妙计说了：“打工太累，赚不着钱。”还是抢劫杀人来钱快啊！那你们杀了77个人才抢到4万多，不觉得太过分吗？哼，有什么过分的呀？要不是你们抓住我了呀，我还准备再杀100个，我杀个世界纪录才好呢！哼！哎，对这种毫无人性的歹徒，又有什么好说的呢？彭妙计等三名主犯。都被判处死刑，随后押赴刑场枪决，此案由此结束。